وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ഗണ്യത്തിൽക്കുറിയ ഇസ്ലാമിയ പെരിയോർഹിലെ അൻപിൽക്കുറിയ സഹോദര സഹോദരികളെ അള്ളാഹ് സുബാനഹുവാല ഉങ്കൾക്കും എനക്കും മുഴു ഉലഹ മുസ്ലിംകൾക്കും നല്ലൊരു പാലിപ്പാനാഹ ദയവ് കൂർന്ത് താങ്കൾ അനൈവറും ഒരുങ്കിണൈന്ത് ഉട്കാർന്നു കൊണ്ടാൽ മിക നന്മയാഹ ഇരക്കും നാം അമർ ഒരുങ്കിണൈന്ത് അമർവതിലെ നമ്മുടെ ഒറ്റമയി വെളിപ്പെടുകിണ്ടത് നമ്മുടെ അൻപ് ഒരുവർക്കൊരുവർ നാം അൻപ് കൊണ്ടവർളാഹ ഇരിക്കിണ്ടോം എന്നത് വെളിപ്പെടുകിണ്ടത് ഇസ്ലാം ഒറ്റമയാഹ ഇരുപ്പതെ ഏവുകിണ്ടത് പിരിന്തിരുപ്പതെ ഇസ്ലാം വന്മയാഹ കണ്ടിക്കിണ്ടത് വെയിലുള്ള പക്കങ്ങളെ തവിര മറ്റ പക്കങ്ങളിലെ അനൈവറും ഒരുങ്ങിണിന്ത് ഒരിടത്തിലെ ഒരു കുഴുമമാഹ ഉട്കാർന്നു കൊണ്ടാൽ അടുത്ത് വരക്കൂടിയ സഹോദര സഹോദരികൾക്ക് അത് മിക ഇലഹുവാഹ ഇരക്കും അലഹമില്ല അള്ളാഹ് സുബാനഹുവാല മിക പരിശുദ്ധമാണവൻ പാവങ്ങളെ മന്നിപ്പവൻ അലവറ്റ അരുളാലൻ നിഹരറ്റ അൻപുടയോൻ വാണങ്കൽ ഭൂമി അനൈത്തയും അവൻ തനിയാഹ പടൈത്താൻ ഇതിലെ അവനുക്ക് വേറെ യാരും ഉദവി ചെയ്യവില്ലൈ ഇന്ത ഉലഹിൽ എന്നെന്ന പടൈപ്പിണങ്ങൾ ഇരിക്കിണ്ടനവോ അന്ത അനൈത്തു പടൈപ്പിണങ്ങളെയും അവൻ അവനുടെ അരുളാൽ പടൈത്താൻ അവനുടെ ശക്തിയാൽ പടൈത്താൻ അവനുടെ ശക്തിയാൽ ഇയക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ എപ്പടി ഇന്ത പടൈപ്പിണങ്ങളെ പടൈത്തതിലേ അവൻ വേറെ ആർക്കും തേവയുള്ളവനാഹ ഇല്ലയോ അവ്വാറെ ഇന്ത പടൈപ്പിണങ്ങളെ ഇയക്കുവതിലും പരിപാലിപ്പതിലും അന്ത പടൈപ്പിണങ്ങളുടെ തേവകളെ പൂർത്തി ചെയ്തു കൊടുപ്പതിലും അന്ത അള്ളാഹ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ യാറുടെ തേവയും മറ്റവൻ അവനുക്ക് എന്ത് അലവും എവരുടെ തേവയും അറവേ കിടയാത് മക്കളെ നിങ്കൾ അല്ലാഹുവിന് തേവൈ ഉള്ളവർകൾ അല്ലാഹുടെ അരുൾ ഇല്ലാമൽ ഉങ്ങളാൽ എതുവും ചെയ്യ മുടിയാത് അല്ലാഹുടെ ഉദവി ഇല്ലാമൽ ഉങ്ങളാൽ എതുവും ചെയ്യ മുടിയാത് ആനാൽ അല്ലാഹ് വല്ലാഹുൽ ഖനിയുൽ ഹമീദ് അല്ലാഹ് തേവയറ്റവൻ പുഹഴുക്കുറിയവൻ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أقطى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا ودخل البحر الله سبحانه وتعالى أولا يا والله ما يبتي حديث قدسي لا تشلهن عن صحيح مسلم الفضيحة ولا حديث الله سبحانه وتعالى يرث تشل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجل هذه نما كي يرث تشلهن دارجل نما يبارك الله تشلهن دان أولا ذا والله ما يا الله ولا كي تشلهن دان أدي أرجل نانك عونا ما هكير تكولنجل ونقل المنور خل بينور خل Ula ham pada kau pada dulu rende, marumai nara warai kum thon rakudie, yella makalum, mani dera khel jinggal, yella makalum serende. Kanu ala atta kalbi rajulim minkum, miha yerai eccha mulla uru mani dera ipon rahi vital. Yarum pawam seiwa dega yade, yarum Allah bin katalek kumar seiwa dega yade. Allah yadi chul hindano, adi tan awar khel seidu gunde rikilar khel. Allah udia tuzar sallallahu alaihi wasallam awar khel mula maha yenna wari gatap petta do, anda wari iye awar khel kadei bidik kindar khel. Yupadi, ninggal yellorum nalla awar khel aham ari bid talam, arindu golnggal. Ada nali yenu dia achi adi ham aha pawa dega yade. Allah akbar. Awal awu mula maya anavan, awal awu tuhi maya anavan, mihap peri awan. Apadia Allah cula hidan. Ibarai, ungal il munor gel, pinor gel, mani dar gel, jin gel, ya lorum serdu. Miha mosamana pavi gelah, hamari vitalum. Yenu dey ya achil, yenda wonderum kurindi vidade. Melu malah cula hidan. Ungal il munor gel, pinor gel, mani dar gel, jin gel, ya lorum wore meida ana til wonder serdu. Ulahat te Allah padai te dili rende. Iri di nal warai warai barakudia. Makkal jin gel, ya lorum wore ana til wonder serdu. Yen ni dat tilai. Tanggal udah tiada ikhlas ikatal. Yang ada tu le, tanggal udah tiada ikhlas ikatal. Wawar warum, awar udah karpani kiyati awar. Awar udah sindane kiyati awar. Awar tan udah tiada ikhlas ikatal. Faatayitu kulla wahidim minhum masala tahu. Awar yawala ukiat kira ro adil yenda kurai mila mal. Nann wawar warukum, awar awar udah tiada ikhlas ikatal. Adi yang ada tu le, yang ada tu le ikat kudia. Yang ni datang dari kerja kuli anda kajian awi, yang ni orang pokki shanggalin, yang dalam itu kurai itu sejum dari mana? Orang wusi ay, illa kama yang kusul mikhyap, ida ud khilal bahar, orang wusi ay, kadalil nurai itu yadit jabar kupinbe, anda wusi ini nurai, anda wusi ini nurai le, uti kundur kerja kuli anda tanir sotu, anda tanir ini iram, yang dalam itu kadalil nurai kurai itu rukum. Anda alam utan kurang itu rekomenda Allah cula hindar Subhan Allahi Rabbil Alamin. Enna kurang apa hindar? Orang busi ini kadal ini le. Nanti kita rekuk pinbu. Ia dah. Anja busi ini nuni ilu uti kundur rekuk kudi anja tanir tuli tanir sotu anja iir. Ya Allah rekomenda si tu barangil Subhan Allah. Apa orang Allah uria khazana? Ya Allah uria beriya. Ya Allah uria mahatta ana Allah hindar ini nama si tu bar kawen tu. Yang dah Allah hui nama orang Hindu mu, walillahi khazainu samawati walal. Anja Allah hui nae, wanam bumi ini dia khazana kelana itu mirikin dana. Walillahi makalidu samawati walal. Wanam bumi ini dia achi adi haranggal. Anja Allah hui dia kayi le iring dal. Anbur kuriya sahodar gile, anda Allah Rabbul Alamin warangiya markam dan, inda Islamiya markam, inda Islamiya markam untuk matum dan, yer keyana markam. Ada apa tu? Mani dan udah yer kei ki yer pe. Inda mani dan ayum mani dan udah yer keiyum pada itu Allah huwal, inda mani dan aku warangga pertama markam. Mani dan tan udah karpane ki inangga, alat itu pinbu wari gitu, yennanne. Kari yang kalau yang mana sel kalau yang mana na amal kalau yang, awal urua ki kunda ana, inda ana itu mudi ke ada nadi. Allah Subhanahu Wa Taala tiru marai le. Yaitna idang kalau yang di Islam ini pati cula hindano, kuri pitu cula hindan. Fa akim wajha kali dini hanifa. Surat Rum udia mupda udah wasanat le Allah cula hindan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal kalu ke Allah katla ide hindan. Fa akim wajha kali dini hanifa. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam awal kalu Unggal itu muhatay, ninggal nirti vidinggal, nilai barat cayinggal, lidini hanifa. Inda Islam iya market tay nokia warah. Inda Islam iya market tay pinbat iya warah. Hanifa. 
இந்த இஸ்லாம் அல்லாத எல்லா கொள்கை கோட்பாடுகளிலிருந்து நீங்கள் தூய்மையானவராக இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் எம்மதமும் சம்மதம் என்பதற்கு வேலை இல்லை ஒரே மதம் ஒரே மார்க்கம் ஒரே வழிதான் அல்லாஹுவை அடைவதற்கு இறைவனை அடைவதற்கு கடவுளை அடைவதற்கு இந்த வானம் பூமிகளை படைத்த அந்த ரப்பை அடைவதற்கு அந்த அதிபதியை அடைவதற்கு ஒரு வழிதான் அவன் வைத்திருக்கின்றான் தவிர பல வழிகள் கிடையாது பல வழிகளிலே செல்லும் பொழுது மனிதன் சிதறி விடுகின்றான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் மனிதர்களே உங்களது இறைவனை அடைய வேண்டுமா உங்களை படைத்த அந்த இறைவனை கடவுளை நீங்கள் அடைய வேண்டுமா அவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அவனது அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டுமா அவனது மார்க்கம் ஒரே மார்க்கம் தான் அங்கு இரண்டு மார்க்கம் இல்லை தெளிவாக சொல்லுங்கள் முகமது இது என்னுடைய நேரான பாதை கோணலற்ற பாதை எங்கேயுமே போய் முட்டிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரே பாதை நேர ஸ்ட்ரைட் ரூட் போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா எங்கே போய் செல்வோம் அல்லாஹ் இடத்துல செல்வோம் அவன் நமக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய சொர்க்கத்திற்கு நாம் போய் சேருவோம் இன்ஷா அல்லா அல்லா சொல்லுகிறான் இதை தவிர வேறு வழிகளை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள் அந்த வழிகள் அனைத்திலிருந்தும் ஒருவன் விலகி இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவன் உண்மையாக இறைவனை கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவன் இறைவனை கடவுளை நம்பியவனாக இருப்பான் யார் இறைவனுடைய ஒரு மார்க்கத்தை தவிர பல வழிகளை பல கொள்கைகளை கோட்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றாலும் அவன் உண்மையில் இறைவனை நம்பியவன் அல்ல அவன் உண்மையில் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவன் அல்ல எல்லாவற்றிலிருந்தும் விலகி இருக்க வேண்டும் இன்று நம்முடைய முஸ்லிம் மக்களிலேயே இந்த இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களிலேயே சகோதரர்களே ஒரு கருத்து பரவி வருகின்றது எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக படித்த மக்களிடத்திலே பல உயர்ந்த பதவியிலே வகிக்கக்கூடிய நம்முடைய முஸ்லிம் மக்களிடத்தில் ஒரு தவறான கொள்கை இஸ்லாமை சரியாக புரியாததால் இந்த மார்க்கத்தின் உண்மையை அவர்கள் விளங்காததால் என்ன கருத்து பரவி வருகின்றது எல்லா மதமும் கடவுளிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய மதம் தான் எனவே எந்த மதத்தில் யார் இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று அவர் தன்னை எப்படி விளங்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஏதோ என்னுடைய பெற்றோர்கள் இஸ்லாமில் இருந்ததால் என்னுடைய பெற்றோர்கள் முஸ்லீமாக இருந்ததால் நானும் முஸ்லீமாக இருக்கின்றேன் என்ற உணர்வு அவரிடம் இருக்கின்றது இந்த உணர்வு ஒரு காலம் அவரை முஸ்லீமாக ஆக்காது அவர் காபிராகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் எதுவரை இஸ்லாம் ஒன்றுதான் வாழ்வுக்குரிய நேரான இயற்கையான நெறிமுறைகளை கொடுக்கக்கூடிய மார்க்கம் இதை தவிர அனைத்தும் வழி தவறிய மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட இறைவனால் இறைவனுடைய இறைவனுடைய வழியிலிருந்து மக்களை தவற வைக்கக்கூடிய மார்க்கம் இந்த ஒரு மார்க்கத்திற்கு நானும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் மக்களையும் உறுதியுடன் அழைக்க வேண்டும் என்று உறுதி கொள்ளவில்லையோ அவர் ஒரு காலம் முஸ்லீமாக இருக்க முடியாது எனவே தான் நல்லா சொல்லுகின்றான் முகமது இனி ஒரு மார்க்கம் இந்த பூமியில் கிடையாது மூசாவின் மார்க்கமாக இருந்தாலும் ஈசாவின் மார்க்கமாக இருந்தாலும் இதற்கு முன்பு எத்தனை இறை தூதர்கள் இந்த பூமியிலே தோண்டி இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய எல்லா மார்க்கங்களும் முற்றிலுமாக மாற்றப்பட்டு விட்டன இறைவனால் அவை அவைகளுடைய அங்கீகாரங்கள் எடுக்கப்பட்டு விட்டன இப்போது இருக்கக்கூடியது ஒரே மார்க்கம் தான் இரண்டு மார்க்கம் அல்ல ஹனீஃபா ஒரு முறை ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சொல்லமுடைய சபையிலே அமர் அபு அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் சில பிரதிகளை எடுத்து வந்து ஓதுகின்றார்கள் அவருடைய கருத்துக்களை அதனுடைய உபதேசங்களை பார்த்து அவர்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் ஆகா என்ன உபதேசங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்ன கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பதாக இந்த இடத்திலே ரசூலுல்லா இசுல்லா அலி சிலம் அவர்களுடைய முகம் சிவந்து கொண்டிருக்கின்றது அபுபக் ரவு அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் இதை கவனித்து விட்டார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் உமரே ரசூலை பார் அல்லாவின் தூதரை பார் அவருடைய முகத்தை பார் என்பதாக உமர் அது அல்லாஹு அன்பு ரசூலுல்லா சொல்லு அலஹி வசிலம் அவர்களுடைய முகத்தை பார்த்தவுடனே பயந்து விடுகிறார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் அல்லாஹிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அவனுடைய கோபத்தில் இருந்தும் அவனுடைய தூதருடைய கோபத்தில் இருந்தும் நான் அல்லாஹுவை இறைவனாக ஏற்றுக்கொண்டேன் முகமது ரசூலாக நபியாக ஏற்றுக்கொண்டேன் இந்த இஸ்லாமை தீனாக ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று தன்னுடைய ஈமானை புதுப்பித்துக் கொள்ளுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய பொருத்தம் மட்டும் நமக்கு போதுமானதல்ல நபியின் பொருத்தத்தையும் ஒரு முஸ்லீம் தேட வேண்டும் அல்லாஹுவின் கோபத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வது மட்டும் ஒரு முஸ்லீமின் இலட்சியமாக இருக்கக்கூடாது ஒரு அந்த முகமது அவர்களுடைய கோபத்திலிருந்தும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் 
அல்லாம் சொல்லுகின்றது அல்லாம் பாருங்கள் இஸ்லாம் என்ற பெயரிலே மார்க்கத்தை பேசுகிறோம் என்ற பெயரிலே அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசலம் அவர்களுடைய விஷயத்திலே எவ்வளவு தரக்குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகின்றார்கள் அல்லாஹுவை அஞ்சு கொள்ளட்டும் அவர்கள் எந்த முகமது சல்லாஹூ அழகி வசலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் உயர்வை வழங்கினாலோ கண்ணியத்தை வழங்கினாலோ மதிப்பை வழங்கினாலோ அவர்களை மதிப்பது அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவது நம்மீது கடமை அவர்களை மதிக்க வேண்டும் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சுபான இந்த குரானிலே எத்தனை இறை தூதர்கள் இந்த பூமிக்கு வந்தார்களோ அவர்கள் அனைவரிடமும் நான் உடன்படிக்கை வாங்கினேன் என்று சொல்லி காட்டுகின்றான் எந்த நபியை எந்த இறை தூதரை இறை தூதர்கள் அனைவரும் சங்கைப்படுத்த வேண்டும் கண்ணியப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் உறுதிமொழி வாங்கினாலோ அந்த இறை தூதரை பார்த்து அவர்களுடைய விஷயத்தில் ஒருவன் தரக்குறைவாக பேசினால் அவர்களுடைய அதிகத்துகளை ஒரு மனிதன் புறக்கணித்தால் அதை விட மிகப்பெரிய வழிகள் என்னவாக இருக்க முடியும் சகோதரர்களே இன்று சிலர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு நபி சொல்லாலி சிலருடைய ஹதீஸ் என்று சொல்லப்பட்டால் குரானில் இருக்கின்றதா இந்த சட்டம் சொல்லுங்கள் என்பதாக ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலிஸ்லாம் எச்சரிக்கை செய்து சொன்னார்கள் ஒரு காலம் வரும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கட்டிலில் சாய்ந்து கொண்டு சொல்லுவான் அல்லாஹுடைய வேதத்தில் இது ஹலாலாக்கப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் இந்த நபியின் வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதாக அவர்களை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக வல்லாஹு வரசூலு அஹக்கு அங்கிருந்தோகு அல்லா சொல்லுகின்றான் அல்லாஹுவையும் அவனுடைய தூதரையும் நீங்கள் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதாக அவர்கள் <laughs> நீங்கள் இறை தூதருக்கு வழிபட்டால் தான் அல்லாஹிற்கு வழிபட்டவராக ஆவீர்கள் இன்னைக்கு சில அறிவார்கள் தங்கள் அறிவார்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் ஹதீஸ் குரான்னை மோத விட்டு பார்க்கின்றார்கள் இந்த ஹதீஸ் சரியானதுதான் இந்த ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமானதுதான் ஆனால் குரானுடன் முரண்படுகிறது எனவே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் குரானுக்கு முக்கியம் கொடுப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் குரானையும் புறக்கணிக்கின்றார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுபான வழிபடுவதை எப்படி தனியாக கடமையாக ஆக்கினானோ அல்லாஹுவின் கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்வதை எப்படி தனியாக கடமையாக்கினானோ அவ்வாறே அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசலம் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு ஹதீஸையும் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு மொழியையும் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு வழிமுறையையும் தனியாக பின்பற்ற வேண்டும் அது ஆதாரபூர்வமானது சரியானது என்று உறுதியாகிவிட்டால் அதை தெளிவாக எந்த விதமான மறுப்பும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை ஏற்பதிலோ அதை மறுப்பதிலோ உங்களுடைய அறிவை புகுத்தாதீர்கள் எனவேதான் ரசூலுக்கு வழிபடுங்கள் ரசூலுக்கு கீழ்படியுங்கள் அவருக்கு கட்டுப்படுங்கள் நீங்கள் அல்லாவிற்கு வழிபட்டவராக ஆவீர்கள் எனவே இந்த ஒரு வசனம் வந்ததற்கு பின்பும் ஒருவன் இப்படி சொன்னால் ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமாக இருந்தாலும் ஹதீஸ் சரியானதாக இருந்தாலும் அதனுடைய தொடர் சரியாக இருந்தாலும் அதை உலக மக்கள் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களுடைய தலைவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் காரணம் எங்களுடைய அறிவுக்கு அது குரானுக்கு முரண்படுகின்றது என்று சொன்னால் அவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி கொண்டிருக்கின்றார் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அவருக்கு வேறு வழி இல்லை என்னை பின்பற்றுவதை தவிர அவர்கள் நான் அனுப்பப்படக்கூடிய இந்த காலத்திலே அவர்கள் உயிருடன் இருந்தாலும் அவர்களும் என்னை பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும் என்று இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி இதை படித்துக் கொண்டு இதனுடைய கருத்துக்களை பற்றி பெருமை பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதை விட சிறந்த வேதத்தை அல்லா உங்களுக்கு இறக்கி இருக்கிறார் 
எனவே அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆலா உடைய இந்த வசனம் இருக்கின்றது ஃஅகிம் வஜ்ஹக லி தீனி ஹனீஃபா இனி இரண்டு கருத்து என்பது கிடையாது ஒரே வழிதான் இறைவனை சென்றடைவதற்கு எனவே முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே நீங்கள் உங்களுடைய முகத்தை உங்களுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை இந்த ஒரே மார்க்கத்தின் பக்கம் நிலையாக ஆக்கி விடுங்கள் ஹனீஃபா இதை தவிர உண்டான அனைத்து வழிகளை விட்டு நீங்கள் விலகி வந்து விடுங்கள் அடுத்து அல்லா சொல்கின்றான் ஏன் நான் உங்களுக்கு இந்த ஒரே வழியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கின்றேன் அதற்கும் அல்லா காரணம் சொல்கின்றான் சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய அன்பை பாருங்கள் அல்லாஹுடைய அருளை பாருங்கள் அவன் வேண்டும் என்று நினை அவன் நினைத்தால் நம் மீது எதை வேண்டுமானாலும் கடமையாக்கலாம் நாம் கேள்வி கேட்க முடியாது அவன்தான் நமக்கு அனைத்தையும் கொடுத்தான் நாம் அவனுடைய அடிமைகள் நாம் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் நாம் சாப்பிடுவது குடிப்பது தங்குவது நம்முடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளுடைய ஒவ்வொரு நிமிடமும் அல்லாஹுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு அந்த அகிலத்தின் இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே இருக்கின்றது அவன் அவனுக்கு என்று எதை வேண்டுமானாலும் அவன் சட்டமிடலாம் ஆனால் அல்லா சுபானுவத்தால் அப்படி செய்வது கிடையாது நமக்கு எதில் நன்மை இருக்குமோ அதை அறிந்து நமக்கு சட்டமாக சொல்லுகின்றான் நம் மீது எதையும் பலாத்காரமாக திணிக்க வேண்டும் என்று அல்லாவிற்கு விருப்பம் இல்லை எனவே சொல்லுகின்றான் இந்த தீனை தான் ஏன் பின்பற்ற வேண்டும் இந்த இஸ்லாமிய வழியை தான் நீங்கள் ஏன் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்லா மக்களும் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அல்லா சொல்கிறான் இந்த இஸ்லாம் ஒன்றுதான் அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய இயற்கை இந்த இஸ்லாம் ஒன்றுதான் இந்த இஸ்லாம் ஒன்றுதான் அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய இயற்கை இந்த இஸ்லாமிய இயற்கையில் தான் அல்லாஹ் மக்களை படைக்கின்றான் அன்பு சகோதரர்களே யோசித்து பாருங்கள் கவனமாக கேட்டு பாருங்கள் எந்த அல்லாஹ் எந்த அகிலங்களின் இறைவன் உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய கடவுள் உங்களை முஸ்லீமாக ஏற்றுக்கொள்கின்றான் நீங்கள் பிறக்கும் போதே முஸ்லீம் என்று சொல்கின்றான் பிறக்கும் போதே உங்களுக்கு நான் தெளிவான மார்க்கத்தை தருகிறேன் என்று சொல்லுகின்றான் இதற்கு பின்பு ஒருவர் வழிகட்டார் என்று சொன்னால் அவருடைய வழிகேட்டின் நஷ்டம் அவருடைய வழிகேட்டின் பாதிப்பு அவருக்குத்தானே தவிர அந்த அல்லாஹிற்கு அந்த இறைவனுக்கு கிடையாது இதை தவிர வேறு என்னென்ன கோட்பாடுகள் இருக்கின்றனவோ என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கின்றதோ என்னென்ன மதங்களை என்னென்ன கடவுள்களை மக்கள் நம்பி இருக்கின்றார்களோ அவர்களில் ஒருவர் கூறியதாக எடுத்துக்காட்டுங்கள் பார்க்கலாம் உங்களை பிறவியிலேயே அந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் என்பதாக அவர்கள் எப்படி பிரிப்பார்கள் பிறவியிலே உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் இந்த இடத்திலே பிறந்தவர்கள் இந்த குளத்திலே பிறந்தவர்கள் இந்த ஊரிலே பிறந்தவர்கள் இந்த நிறத்திலே பிறந்தவர்கள் இந்த மொழி பேசுபவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்று பிரிக்கலாம் ஆனால் இஸ்லாம் ஒன்று மட்டுமே சொல்கின்றது நீங்கள் பிறவியால் முஸ்லிம்கள் என்பதாக எனவே உங்களை முஸ்லிம்களாக ஆக்குவதற்கு இன்னொரு ஒரு வழி தேவை இன்னொரு ஒரு வேலை தேவை கிடையாது ஆம் நீங்கள் பெரியதாக ஆனதற்கு பின்பு உங்களுடைய வழியை அந்த இயற்கையில் இருந்து மாற்றி இருந்தால் மீண்டும் நீங்கள் அதற்கு வர வேண்டும் அதற்காக அந்த அகில இறைவனை நான் இறை வணக்கத்திற்குரியவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று உங்களுடைய உறுதி மொழியை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் மறுமொழி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தான் இஸ்லாம் சொல்கின்றது வேறு எந்த வேலையும் தேவை கிடையாது அந்த இயற்கையிலேயே நீங்கள் திரும்பி வருவதற்கு எந்த இயற்கையிலேயே நீங்கள் படைக்கப்பட்டீர்களோ எந்த இறை இயற்கையில் அல்லா உங்களை உருவாக்கினானோ அந்த இயற்கைக்குத்தான் உங்களை நாங்கள் மீண்டும் அழைக்கின்றோமே தவிர புதிய வழிக்கு கிடையாது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த குரானை தவிர இந்த இஸ்லாமை தவிர வேறொரு மார்க்கத்திலே வேறொரு மதத்திலே அந்த மதத்தை பின்பற்றியவர்கள் பின்பற்றிய நிலையிலே தான் மக்கள் பிறக்கின்றார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருப்பதாக அல்லது ஒரு கருத்து அங்கு நிலவி இருப்பதாக முடியுமா யார் வேணாலும் நினைச்சா இன்னைக்கு நம்முடைய இந்து மத சகோதரர்களுடைய கோத்திரங்கள்ல அவர்களுடைய குலங்கள்ல அவர்களுடைய பரம்பரையில பரம்பரையில ஒரு பரம்பரையாக மாற முடியுமா அல்லது அவர்களிலே எத்தனையோ பேர் தங்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் தங்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் நாங்களும் மனிதர்களாக மக்களாக மக்களுக்கு மத்தியிலே அந்தஸ்துகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைத்து அவர்கள் கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு தழுவுகிறார்களே அங்குதான் அவர்களுக்கு உண்மையான சங்கையும் கண்ணியமும் கொடுக்கப்படுகின்றதா அங்கு சென்றதற்கு பின்பும் அவர்கள் தாழ்ந்தவர்களாக அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகத்தான் பாவிக்கப்படுகின்றார்கள் காரணம் என்ன எந்த மதமும் இஸ்லாமை தவிர பிறவியிலேயே நீ அல் அல்லாஹ் ஒருவனால் படைக்கப்பட்டவன் அந்த அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு ஒருவனையே நீ வணங்க வேண்டும் அந்த அல்லாஹுனுடைய இறைவன் அவனுடைய இயற்கையிலே நீ பிறந்திருக்கின்றாய் நீ அவனுடைய சங்கையான படைப்பு உனக்கு அவன் கண்ணியத்தை வழங்கியிருக்கிறான் என்று அவனுக்கு சுயமரியாதை வழங்கக்கூடிய இந்த இஸ்லாம் என்ற ஒரு இயற்கை மதத்தை தவிர வேறு எந்த மதமும் இருக்க முடியாது 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر بربال يارم يتطاعوا ولا بركة الكريال யார் எங்கே பிறந்தாலும் எந்த நாட்டில் பிறந்தாலும் எந்த மொழி பேசினாலும் சரியே பிறப்பால் ஏற்றுத்தாழ்வு கிடையாது அல்லா சொல்லுகிறான் மனிதர்கள் அனைவரையும் நான் கண்ணியப்படுத்தி இருக்கின்றேன் நம்மை அல்லா சங்கைப்படுத்தி இருக்கிறான் எந்த அல்லாஹ் நம்மை படைத்தானோ யாருடைய அருளால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த அல்லாஹ் நம்மை சங்கைப்படுத்தி இருக்கின்றான் கர்ரம் நா பனி ஆதம் அல்லா சொல்லுகிறான் இன்னா கலக்கு நாக்கும் தெளிவாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் உங்களை நாம் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்து படைத்திருக்கின்றோம் உரங்களிலிருந்து படைக்கவில்லை மிருகத்திலிருந்து படைக்கவில்லை மனிதனை மனதில் மனிதனிலிருந்து படைத்திருக்கின்றோம் நாம் நம்மை மனிதனிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று சொல்வதன் காரணமாகத்தான் மனித குணத்திலே இருக்கின்றோம் ஆனால் யார் தங்களை அறிவாளிகள் விஞ்ஞானிகள் என்று சொல்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களை மிருகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்று சொல்வதால் தான் அவர்களுடைய குணங்களும் மிருகமாக இருக்கின்றது அவர்களுடைய பண்பாடுகளும் மிருகமாக இருக்கின்றது அவர்கள் போதிக்கக்கூடிய கொள்கைகளும் மிருகமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த இஸ்லாம் என்ற இயற்கைக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்கின்றோம் உங்களை <laughs> அடைந்து கொள்வதற்குண்டான அளவுகள் கிடையாது 
என்ன அளவுகோல் இன்ன அக்ரமக்கும் இந்த அல்லாஹி அத்துக்காக்கும் அல்லாஹ்வின் அன்பை அடைய வேண்டுமா அவனது அருளை அடைய வேண்டுமா இரையச்சத்தை அதிகமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அவனுடைய அன்பை அவனுடைய உயர்வை அவன் கொடுக்க கூடிய கண்ணியத்தை சிறப்பை அடைய வேண்டுமா நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இரையச்சத்தை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த இரையச்சம் ஒன்றுதான் ஒரு மனிதனை சங்கை உள்ளவனாக ஆக்க முடியும் இதை தவிர வேறு எந்த ஒன்றும் பிறவியிலே அவனுக்கு சிறப்பையோ உயர்வையோ கொடுத்து விட முடியாது இந்த பிறப்பு சம்பந்தப்பட்ட குளம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா உயர்வுகளும் எல்லா ஏற்றத்தாழ்வுகளும் முற்றிலுமாக இந்த இஸ்லாமத்தில் அடியோடு அழிக்கப்பட்டு விட்டன எனவே தான் அல்லா சொல்கின்றான் இந்த அல்லாஹுவின் இயற்கை மார்க்கத்தை இந்த இயற்கை தீனை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளாதீர்கள் அல்லா எச்சரிக்கை செய்கிறான் எச்சரிக்கை செய்கிறான் இந்த இயற்கை தீனை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளாதீர்கள் இதுதான் நேரான நிலையான சரியான மார்க்கம் ஆனால் மக்களில் அதிகமானோர் மக்களில் பெரும்பாலோர் இதை அறிந்து கொள்வது கிடையாது அவர்கள் இந்த திருமறையின் வசனத்திற்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் அல்லா சுபானே சொல்லுகின்றார்கள் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளையும் இந்த இஸ்லாம் என்ற இயற்கையில் தான் பிறக்கின்றது அடுத்த நிலைமை என்ன இந்த குழந்தை உருவெடுக்கும் பொழுது இந்த குழந்தை பெரிதாகும் பொழுது அவருடைய அந்த குழந்தையுடைய பெற்றோர்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் அவரை யகுதியாக அல்லது யுனசுரானி ஒரு நசுரானியாக மாற்றி விடுகிறார்கள் அல்லது ஒரு மஜூசியாக நெருப்பையோ சிலைகளையோ வணங்கக்கூடியவர்களாக மாற்றி விடுகிறார்கள் இப்ப எங்கிருந்து மாற்றம் வருகிறது மனிதனுடைய இயற்கையில எங்கிருந்து மாற்றம் ஏற்படுகின்றது அந்த மனிதனும் பெரியவனாக ஆகும் பொழுது அவனுடைய பெற்றோர்கள் அல்லது அவன் எந்த கலாச்சாரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றானோ அந்த கலாச்சார மக்கள் அவனை தங்களுடைய வழிகட்ட அந்த கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்தால் போல் மாற்றி விடுகின்றார்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அவர்களை படைக்கும் பொழுது இஸ்லாம் என்ற இயற்கையில் தான் படைத்திருக்கின்றான் இப்ப இந்த இஸ்லாம் என்ற இயற்கை மனிதனுக்கு எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கின்றது பாருங்கள் ஒன்றை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் ஒன்றை நாம் கொள்கையாக மதமாக மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொண்டால் அதனால் நமக்கு என்ன பலன் இருக்கிறது ஒரு மனிதன் முஸ்லீமாக ஆகின்றான் என்று சொன்னால் அதனால் அவனுக்கு என்ன லாபம் இன்னைக்கு பிறவியிலே இந்த மார்க்கத்தில் பிறக்க வைத்தானோ அவர்கள் இந்த மார்க்கத்துடைய அருமை பெருமையை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த மார்க்கத்திலே அவர்கள் நிலையாக இருக்க முடியும் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த மார்க்கத்தை விட்டு அவர்கள் வெளியேறி விடுவார்கள் அல்லா பாதுகாப்பானாக இந்த மார்க்கத்துடைய அருமை பெருமை என்ன இந்த மார்க்கத்தால் இந்த மனித சமுதாயத்திலே ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சி என்ன ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த இயற்கை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மூலமாக என்ன ஒரு மறுமலர்ச்சியை உண்டாக்கினார்கள் யார் இந்த மறுமலர்ச்சியை உருவாக்குவதற்காக எத்தனை காலங்கள் இந்த உலகத்திலே முயற்சி செய்தாலும் இந்த இஸ்லாம் என்ற இயற்கை வழிமுறையை கொண்டே தவிர வேறு எந்த வழிமுறைகளாலும் அந்த முயற்சி அந்த மறுமலர்ச்சியை இந்த பூமியிலே அவர்களால் நிகழ்த்தி காட்ட முடியாது அதிலே அவர்கள் வெற்றி கொள்ள முடியாது இதனுடைய ஆரம்ப வார்த்தையிலிருந்து இதனுடைய கடைசி வார்த்தை வரை ஒவ்வொன்றும் மனிதனுடைய நிஜ வாழ்க்கையுடனே சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது இன்னைக்கு உலகத்தில் அமைதி 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 சகோதரத்துவம் சமத்துவம் வேண்டும் என்று எல்லோரும் சொல்லுகின்றார்கள் அமெரிக்கால இருந்து ஐரோப்பால இருந்து இன்னும் என்னென்ன லொட்டு லொசுக்கு இருக்குதோ எல்லாரும் சொல்லுகின்றார்கள் உலகத்திலே அமைதி வர வேண்டும் உலகத்திலே சமத்துவம் வர வேண்டும் எல்லா மக்களுக்கும் நீதி சென்றடைய வேண்டும் என்பதாக முடியுதா எல்லோ மக் எல்லாரும் அல்லாவுடைய இறைவனுடைய படைப்பினங்கள் தான் எல்லா எல்லா மக்களுக்கும் அவர்களுடைய உரிமைகள் சென்றடைய வேண்டும் என்பதாக எல்லோரும் முயற்சி செய்கிறோம் என்பதாக அவர்கள் தாவா செய்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அவர்கள் கொண்டுள்ள கொள்கை 
அவர்கள் கொண்டுள்ள அந்த மதம் அவர்கள் கொண்டுள்ள அந்த கோட்பாடு இது அனைத்திற்கும் தடையாக இருக்கின்றது ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சிலம் அவர்கள் எவ்வளவு தூய்மையான மார்க்கத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் பாருங்கள் இந்த பக்கம் பிலால் அரது அல்லாஹு அன்பு இங்கிருந்து வந்தவங்க யார் இவர்கள் அடிமையாக இருந்தவர்கள் கருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் நீகுரோ இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் உருவத்தாலும் விகாரமானவர்கள் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு அச்சம் வரக்கூடிய அளவிற்கு அந்த நீகுரோ படைப்புகளை அல்லா படைத்திருக்கின்றான் அல்லா சுபகானகுமத்தால யாரை எப்படி வேண்டுமானாலும் படைத்து சோதிப்பான் அவர்கள் அடிமையாக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்ன ஆனது அந்த பிலால் ரது அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் எப்பொழுது களிமாவை சொன்னார்களோ எப்பொழுது இஸ்லாமிய மொழிந்தார்களோ இந்த இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவரையும் ஒரு குறைசியையும் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சலம் அவர்கள் சமமாக ஆக்குகின்றார்கள் அவருக்கு அல்லா அல்லா சுபகானகுவத்தால கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் என்ன அவருக்கு அல்லா சுபகானகுவத்தால வழங்கக்கூடிய அந்த மரியாதை என்ன அல்லாஹு தால அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த நன்மையின் அளவு என்ன தெரியுமா ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சலம் அவர்கள் மேலாஜுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு செருப்பின் சப்தத்தை கேட்கின்றார்கள் ஜிபிரீலிடம் கேட்கின்றார்கள் ஜிபிரீல் இந்த சப்தம் யாருடைய சப்தம் என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் பிலாலுடைய சப்தம் என்பதாக மீண்டு வந்ததற்கு பின்பு கேட்கிறார்கள் பிலால் பிலால் நீ என்ன அமல் செய்தா என்பதாக பிலால் நீ என்ன அமல் செய்தா என்பதாக கேட்கின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் பிலால் ரது அல்லாஹு அன்ஹுயா ரசூல் அல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் நான் உழு செய்து கொண்டால் நான் இரண்டு ரக்காத்துகள் அல்லாவிற்காக தொழுது கொள்வேன் சுஹான் அல்லா எவ்வளவு உயர்வு பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா எப்படிப்பட்ட கண்ணியத்தை வழங்குகின்றான் யாருக்கு அவனு அவனுக்கு மத்தியில் மட்டுமல்ல யார் இந்த இஸ்லாமை மார்க்கமாக ஏற்று வந்து விடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த மக்களுக்கு மத்தியிலும் கண்ணியம் வழங்கப்படும் அவர்களுக்கு மத்தியிலும் உயர்வு வழங்கப்படும் பிலால் ரது அல்லாஹு அன்பு அவர்களை சஹாபாக்கள் எப்படி கண்ணியப்படுத்தினார்கள் தெரியுமா அன்பு சகோதரர்களே இப்படித்தான் நாமும் ஒவ்வொருவரையும் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் யார் இந்த இஸ்லாமை மனமும் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ இதை தன்னுடைய மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களை நாம் அரவணைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் நமது சொத்திலும் சுகத்திலும் அவர்களை நாம் கூட்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாத்தில் ஒருவரை அழைப்பதற்காக வேண்டி நாம் செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நாம் யாரையும் காசு கொடுத்து பணங்கள் கொடுத்து முஸ்லீம் ஆக்குவது கிடையாது முஸ்லீமாக யார் மனமும் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர் என்னுடைய சகோதரராக ஆகிவிட்டார் எனவே என்னுடைய சொத்திலும் சுகத்திலும் அவருக்கு பங்கு உண்டு அதைத்தான் என்னுடைய இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது அதைத்தான் என்னுடைய நபித்தோழர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்று ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் உறுதி கொள்ள வேண்டும் இல்ல அவங்க எல்லாம் புதுசா வந்தவங்க நாங்கள்லாம் பழசுன்னு சொன்னீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு அவங்க முன்னாடி போயிடுவாங்க நீங்க பின்னாடி போறதோ போறது இல்லையோ இது அல்ல மற்றொரு <laughs> அவர்களுக்கு வைத்திருந்த மரியாதையை பாருங்கள் இந்த பிலால் என்ற பெயர் ஹஜரத் பிலால் ரது அல்லாஹு அனு அவர்களுக்கு முன்பதாக வேறு யாருக்கும் இல்லை அரபு உலகத்திலே அப்துல்லா இபின் உமர் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சலாம் அவர்களுடைய நெருக்கமான தோழர் ரது அல்லாஹு அன்ஹுவா தங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைக்கிறார்கள் தெரியுமா பிலால் என்று வைக்கின்றார்கள் சகோதரர்களே இன்னைக்கு நமக்கு ஃபேஷன் பேர் தேவையா இருக்கு மாடர்ன் பேர் தேவையா இருக்கு சஹாபாக்களுடைய பேரு புளிச்சு போச்சுன்னு சொல்றோம் ஈமான் புளித்து விட்டது என்பதற்குரிய அடையாளம் அது சஹாபாக்களின் மீது அன்பு இல்லை என்று சொன்னால் சஹாபாக்களுடைய பெயர்களும் கலாச்சாரங்களும் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களும் பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஈமானிலே ஏதோ குறை இருக்கின்றது ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சலம் சொல்லுகின்றார்கள் அன்சாரிகளை நேசிப்பது ஈமான் அவர்களை வெறுப்பது நிபாக் நயவஞ்சகத்தனம் என்று சொன்னார்கள் என்ன பேர் வச்சாங்க பிலால் பிலால் என்று பெயர் வைத்தார்கள் யோசித்து பாருங்கள் தன்னுடைய குழந்தைக்கு பிலால் என்று பெயர் வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் பிலாலை நேசித்தார்கள் என்று ஒரு முஸ்லீம் அவன் எந்த உயர்ந்த பரம்பரையைச் சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி இன்னொரு முஸ்லீமை எப்படி மதிக்க வேண்டும் என்பது இந்த மார்க்க மட்டும் தான் சொல்லித் தருகின்றது ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சலாம் சொன்னார்கள் கொண்டு வாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இலக்கணத்தை கொண்டு வாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கொள்கையை உலகத்திலே இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தவிர வேறு மார்க்கத்திலே இப்படி எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதாக 
என்ன சொன்னார்கள் சூழலா இஸ்லாம் அலிசலம் நீங்கள் தொழுகின்றவரை நீங்கள் ஜகாத்து கொடுக்கின்றவரை இந்த இடத்துல என்ன சொன்னார்கள் சூழலா இஸ்லாம் அலிசலம் லா யூமினு அஹதுக்கும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் யாரும் இதுல எந்த விதமான விளையாட்டும் பண்ண முடியாது உங்களில் ஒருவர் உங்களில் ஒருவர் தனக்கு விரும்புவதை தனக்கு பிரியப்படுவதை தன்னுடைய சகோதரருக்கு விரும்பாதவரை அவர் இறை நம்பிக்கையாளராக ஆகவே மாட்டார் அழவேண்டும் சகோதரர்களே நம்முடைய ஈமானின் நிலையை நினைத்து இதற்கு பின்பும் ஒருவன் தன்னுடைய சகோதரனுக்கு கெடுதி செய்ய நினைத்தால் அவனது சொத்தை அபகரிக்க நினைத்தால் அவனுக்கு மோசடி செய்ய நினைத்தால் அவனுக்கு இடையூறு விளைவிக்க நினைத்தால் அவன் எப்படி இறை நம்பிக்கையாளராக இருக்க முடியும் இதை கொள்கையாக கொண்ட ஒருவன் இதை கொள்கையாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவன் மாற்றாருடைய சொத்தை பறிப்பானா அவருடைய உரிமையிலே அத்துமீறுவானா அவருடைய கண்ணியத்திலே அத்துமீறுவானா எனவே தான் சொல்லுகின்றோம் நிம்மதி என்பது பாதுகாப்பு என்பது அமைதி என்பது இஸ்லாம் ஒன்றில் தான் இருக்கின்றது இதை தவிர எந்த ஒரு மார்க்கமும் பாதுகாப்புக்குண்டான எந்த வழிமுறைகளையும் வகுக்க முடியாது சட்டங்கள் போடலாம் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் அதற்கு தண்டனைகள் கொடுக்கலாம் அந்த சட்டங்கள் மீறப்படும் போது ஆனால் அந்த சட்டங்கள் இல்லாமல் போகும் பொழுது அந்த சட்டங்களை கண்காணிக்கக்கூடியவர் அங்கு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது மக்கள் அந்த சட்டங்களை மீறி விடுவார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எங்க சொல்கின்றார்கள் கடைசியிலே தன்னுடைய இருபத்தி மூன்று வருஷ வாழ்க்கையிலே இருபத்தி மூன்று வருஷ வாழ்க்கையிலே என்னென்ன உழைப்பை செய்தார்களோ இந்த மார்க்கத்தை இந்த பூமியிலே நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக என்னென்ன தியாகங்களை செய்தார்களோ அந்த அனைத்து தியாகங்களுடைய சுருக்கத்தை ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய இறுதி ஹஜ்ஜிலே அவ்வளவு தெளிவாக சொல்லுகின்றார்கள் கேட்கின்றார்கள் ஐயோ மீன்ஹாதா இன்றைய நாள் எந்த நாள் அமைதியாகி விடுகின்றார்கள் தோழர்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்களுக்கு முன்பு அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பேசுவதற்கு துணிவில்லை கேட்கின்றார்கள் ஐயு பலதின் ஹாதா இந்த ஊர் எந்த ஊர் ஐயு ஷஹரின் ஹாதா இந்த மாதம் எந்த மாதம் என்பதாக எல்லா சஹாபாக்களுக்கும் அப்படியே தெகச்சு போயிடுறாங்க சுஹான் அல்லா என்ன ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்கள் இப்படி ஒரு புதிய கேள்வியை கேட்கின்றார்களே ஹஜ்ஜுக்கு வந்திருக்கின்றோம் துல் ஹஜ் மாதத்திலே மக்கா முக்கர்ரமாவிலே நாம் தங்கி இருக்கின்றோம் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லம் கேட்கின்றார்கள் இது என்ன நாள் இது எந்த மாதம் இது எந்த ஊர் என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் நபி தோழர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் நினைத்து விட்டோம் அவர்கள் இந்த ஊருக்கும் இந்த நாளுக்கும் இந்த மாதத்திற்கும் ஏதோ ஒரு புதிய பெயரை சொல்ல போகிறார்கள் என்று நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டோம் அதுக்கப்புறமா ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இன்னதிமாக்கும் இன்று நம்முடைய மக்களுடைய நிலைமையை யோசித்து பாருங்கள் சகோதரர்களே புறம் பேசுகிறார்கள் அவதூறு சொல்லுகின்றார்கள் அநியாயம் புரிகின்றார்கள் மக்களின் கண்ணியம் அவர்களுக்கு முன்பு காகிதங்களாக ஆகிவிட்டன எப்படி வேண்டுமானாலும் அவர் அவற்றை கிழித்து தள்ளுகிறார்கள் உங்களுடைய ரத்தங்கள் உங்களுடைய உயிர்கள் உங்களுடைய சொத்து சுகங்கள் உங்களுடைய கண்ணியங்கள் உங்கள் மீது புனிதமாக இருக்கின்றன ஹாதா இன்றைய நாளை போல ஒஷஹரிக்கும் ஹாதா இன்றைய இந்த மாதத்தை போல ஒபலதிக்கும் ஹாதா இந்த ஊரை போல எனவே ஒரு முஸ்லிம் மற்றொரு மனிதனுடைய உயிரை மக்காவை போன்று புனிதமாக துல்ஹஜ் மாதத்தை போன்று புனிதமாக அல்லாஹுவின் வீட்டை போன்று புனிதமாக கருதவில்லை என்றால் அவன் இஸ்லாமிலேயே நினைத்திருக்க முடியாது இதுதான் இஸ்லாமியுடைய தூது சகோதரர்களை ஒரு முஸ்லிமாக இருப்பவன் அவனுடைய தொழுகை அவனுடைய நோன்பு அவனுடைய ஹஜ் மட்டும் அவனுக்கு இலக்கணம் அல்ல அவனுடைய இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகள் அல்ல ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அல் முஸ்லிம் ஒரு முஸ்லிம் யார் தெரியுமா ஒரு முஸ்லிமுடைய பண்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா அல் முஸ்லிம் மன் சலிம் அல் முஸ்லிம் அவனுடைய கையாலும் அவனுடைய நாவாலும் பிறருக்கு தீங்கு ஏற்படவில்லை என்றால் அவன் முஸ்லிமாக இருக்கின்றான் 
அப்போ ஒரு மனிதன் இன்னைக்கு மார்க்கம் என்ற பெயரை சொல்லிக்கொண்டு இஸ்லாம் என்ற பெயரை சொல்லிக்கொண்டு ஒருவன் தீவிரவாதத்திலே இறங்கினால் மக்களை அநியாயமாக கொன்று குவிப்பதிலே இறங்கினால் கொன்று குவிப்பதென ஒரு மனிதனை அடித்தாலும் கூட ஒரு மனிதனிடத்தில் சண்டை செய்தாலும் கூட அவன் இஸ்லாமை விட்டு வெளியேறிவிட்டான் என்ற சூழல் அலிஸ்லாம் அலிஸ்லாம் சொல்கின்றார்கள் சிபாபுல் முஸ்லிமி சண்டை செய்வதை அவர்கள் குஃபுர் என்று சொல்லுகின்றார்கள் சகோதரர்களை பிலால் அரது அல்லாஹு அன்பு அவர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்ன பெயர் வைத்தார்கள் அப்துல்லாஹி பின் உமார் தன்னுடைய மகனுக்கு பிலால் என்று பெயர் வைக்கின்றார்கள் இது மட்டுமல்ல கண்ணியம் இது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உயர்வு உமர் அது அல்லாஹு அன்பு இஸ்லாமின் இரண்டாவது ஹலீஃபா மிகப்பெரிய இஸ்லாமிய அரசர் ரது அல்லாஹு அன்பு அர்பா அல் ஃபாரூக் சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் பிரித்து காட்டியவர் ஒரு சமயம் தர்பாரில் இருக்கிறாங்க தங்களுடைய மஜ்லிஸில் இருக்கிறாங்க அதுக்கு அந்த சபையில் தங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது மக்கள் வந்து போய் அனுமதி கேட்டு உள்ளார போகிறாங்க வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அபு சுஃபியான் ரது அல்லாஹு அன்பு அர்பா சஃப்வான் இருவரும் யார் குறைஷிகளிலே மிக உயர்ந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மிக அதாவது வம்ச வம்சமாக அவர்கள் தலைவராக வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய குடும்பமும் உயர்வு மிக்கது அவர்களும் தலைமைத்துவத்தை உடையவர்கள் அபு உமர் அது எல்லாஹனும் அவர்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது அபு சுஃபியானும் சஃபுவானும் உங்களை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள் உமர் அது எல்லாஹு அன்பு தங்களுடைய சகஜமான பணிகளிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை சற்று தாமதிக்க சொல்லுங்கள் என்பதாக கொஞ்ச நேரத்தில் ஹஜரத் உமர் அது எல்லாஹு அன்பு அவர்களுடைய பணியாளர் சொல்லுகின்றார் உமரே யா அமீர் அல் முக்மீனின் பிலால் வந்திருக்கிறார் சொல்லி அவருக்கு கை கொடுத்து அவரை அழைத்து வந்து தன்னுடைய இருக்கையிலே அமர வைக்கிறார்கள் சகோதரர்களை எங்க அமர வைக்கிறார்கள் தன்னுடைய இருக்கையிலே அமர வைக்கிறார்கள் அப்பொழுது அபு சுஃபியான் சொல்லுகிறார் சஃபுவான் சொல் சஃபுவான் இடத்திலே என்ன சஃபுவான் இவர் ஒரு கருப்பு அடிமை அவருக்கு கண்ணியம் வழங்கப்படுகிறது நாம் எல்லாம் குறைசிகளாயிற்று நாம் எல்லாம் குறைசிகளாயிற்று நாம் எல்லாம் தலைவர்களாயிற்று நம்மை உமர் வெளியிலே காத்திருக்க வைத்து விட்டார் ஒரு அடிமை பிலாலை ஒரு கருப்பரை சலாம் சொல்லி கை கொடுத்து அழைத்துச் செல்கின்றாரே அமீர் மும்மினி அப்பொழுது சஃபுவான் சொல்கிறார் அபு சுஃபியானே இதனால் தான் நீ இன்னும் இந்த இடத்திலே இருக்கின்றாய் பயந்துகள் அல்லாகவை நாளை மறுமையிலே இந்த கருப்பர்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்திற்கு முன் சென்று விட தலைவர்கள் என்று பெருமை பேசிக் கொண்டிருந்த நாம் தங்கிவிட்டோம் என்று சொன்னால் அதுவல்லவா மிகப்பெரிய கை சேதம் என்ன கை சேதம் இந்த கருப்பர்கள் என்று யாரை நாம் இலக்காலமாக பேசிக் கொண்டிருந்தோமோ அவர்களெல்லாம் சொர்க்கத்திற்கு உயர்ந்த இடத்திற்கு முன்கூட்டியே சென்றுவிட பெருமை பேசிக் கொண்டிருந்த நாம் பின்தங்கிவிட்டால் அதுதான் பெரிய கை சேதம் அதுதான் பெரிய நஷ்டம் இந்த உலகத்திலே சற்று காத்திருப்பது தாமதித்திருப்பது இது ஒரு பெரிய நஷ்டம் அல்ல இது ஒரு பெரிய கேவலம் அல்ல என்பதாக இஸ்லாம் எந்த உயர்வை வழங்குகின்றது ஒரு அமீர் ஒரு ஹலீஃபா யாரை கண்ணியப்படுத்துகின்றார் ஒரு கருப்பரை கண்ணியப்படுத்துகிறார் ஏன் தெரியுமா அவரை தனக்கு சமமாக மதிக்கின்றார் ஹதரத் உமர் அது எல்லாஹு அன்பு அவர்கள் சொல்வார்கள் பிலாலும் செய்யதுனா பிலால் எங்களுடைய தலைவர் என்பதாக சொல்வார்கள் யாரை பார்த்து பிலால் ரது அல்லாஹு அன்பு அவர்களை பார்த்து பிலாலும் செய்யதுனா என்று சொல்வார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த சமத்துவத்தை இந்த சகோதரத்துவத்தை இஸ்லாம் ஒன்று மட்டுமே ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையிலே வழங்க முடியும் காரணம் இந்த எல்லா உயிர்களும் சமம் என்ற இயற்கை அடிப்படையை கொண்டது இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதனுடைய ஒவ்வொரு சட்டங்களையும் நீங்கள் இப்போது எடுத்து பாருங்கள் இதனுடைய இயற்கையிலிருந்து ஒவ்வொரு சட்டங்களையும் எடுத்து பாருங்கள் அல்லா சுபான எவ்வளவு உயர்வானதாக நம்முடைய இயற்கைக்கு முழுமையாக ஒத்து போகக்கூடியதாக நான் எதை விரும்புகின்றேனோ ஒரு அறிவாளி எதை விரும்புவானோ அப்படியே இஸ்லாமுடைய சட்டங்கள் அமைந்திருக்கும் ஒரு பகுத்தறிவாளன் ஒரு சிந்தனையாளன் நேரிய கருத்தை தெளிவான முறையில் சிந்திக்க கூடியவன் எதை விரும்புவானோ அதுதான் இஸ்லாமின் கருத்தாக இருக்கும் இஸ்லாமின் கருத்து தான் அவனுடைய கருத்தாக இருக்கும் 
எல்லாம் என்ன விரும்புகின்றோம் எல்லோருடைய உயிரும் சமமாக பாவிக்கப்பட வேண்டும் எல்லோருடைய உயிருக்கும் சமமான கண்ணியம் வழங்கப்பட வேண்டும் அவன் எந்த நிறத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த மொழி பேசினாலும் சரி அவனுடைய பிறப்பால் அவனுக்கு எந்த விதமான ஏற்றத்தாழ்வையும் கொடுக்கப்படக்கூடாது மாறாக அவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தகுதி என்ன அவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய திறமை என்ன அதை கவனித்து அவனுக்கு ஏற்றத்தாழ்வுகள் முடிவு செய்யப்படலாம் ஏற்றத்தாழ்வே இல்லை என்று மறுக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிசமும் மிகப்பெரிய கொடூரமானது ஏற்றத்தாழ்வை முறையில்லாமல் சொல்லக்கூடிய மதங்களும் கோட்பாடுகளும் அநியாயத்துக்குரியது ஏற்ற தாழ்வு என்பது அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான் ஒரு மனிதனை செல்வந்தனாக ஒரு மனிதனை ஏழையாக ஒரு மனிதனை பணக்காரனாக தலைவனாக இன்னொரு மனிதனை சாதாரண மனிதனாக அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான் இந்த ஏற்ற தாழ்வை யாருமே எடுத்துவிட முடியாது அப்படி எடுக்க நினைத்தவர்கள் இன்று படக்கூடிய கஷ்டங்கள் உங்களுடைய கண் முன்னே நீங்கள் காணுகின்றீர்கள் சொல்லுகின்றான் உங்களை அவன் தான் ஏற்ற தாழ்வுடனே படைத்திருக்கின்றான் இது இயற்கை எல்லாருமே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலான்னு பார்த்தா இந்த பூமியில ஒண்ணுமே நடக்காது தோட்டிக்கு ஆள் தேவை ரோடு கூட்டுறதுக்கு ஆள் தேவை கட்டணம் கட்டுறதுக்கு இன்ஜினியர் தேவை மருத்துவ வேலை பார்க்கறதுக்கு டாக்டர்கள் தேவை கொத்தனார் வேலை பார்க்கறதுக்கு கொத்தனார் தேவை தச்சு வேலை பார்க்கறதுக்கு தச்சு வேலை செய்யக்கூடியவர் தேவை இப்படி அல்லா ரபுல் ஆலமின் ஒவ்வொருவரையும் இயற்கைக்கு ஏற்ப தொழிலை கொண்டும் அவருடைய திறமையை கொண்டும் வித்தியாசப்படுத்தி இருக்கின்றான் சகோதரர்களே செல்வத்தை சிலருக்கு அல்லா வாரி வழங்கி கொடுப்பான் சிலருக்கு குறைவாக கொடுப்பான் எல்லாருமே செல்வந்தர்களாக ஆகணும் சொன்னா இந்த உலகம் நடக்க முடியுமா முடியுமா இந்த உலகத்துடைய அமைப்பு இயற்கையாக எங்க முடியுமா ஒரு பெரிய பணக்காரரும் ஒரு சிறிய ஏழையும் அந்த செல்வத்திலே சமம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே இந்த நியதி நடக்க முடியுமா அல்ல எதற்கு இவ்வளவு ஏற்ற தலைவை கொடுத்திருக்கிறான் உங்களை சோதிப்பதற்காக செல்வந்தனுக்கு அல்லா செல்வத்தை கொடுத்து சோதிக்கின்றான் இந்த செல்வத்தை நல்ல வழியிலே செலவு செய்கின்றானா ஏழைகளுக்கு வாரி வழங்குகின்றானா ஏழை அல்லா ரபுல் அளவின் சோதிக்கின்றான் பொறுத்துக் கொள்கிறானா இவன் சகித்துக் கொள்கிறானா தன்னுடைய உழைப்பின் மீது இவன் நிற்கின்றானா அல்லது பிறரிடம் கையேந்தி திரிகின்றானா என்று அல்லா ரபுல் அளவின் சோதிக்கின்றான் ஆனால் அந்த செல்வத்தை கொண்டு எந்த இயற்கையில் அல்லா ரபுல் ஆலமின் மாற்றங்களை வைத்திருக்கிறானோ ஏற்ற தாழ்வுகளை வைத்திருக்கிறானோ அதை கொண்டு அல்லா ரபுல் ஆலமின் உயர்வை முடிவு செய்வது கிடையாது அப்படி முடிவு செய்வதாக இருந்தால் அபு லஹப் அபு ஜஹல் உமையா ஷைபா பிலாலை விட உயர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லை அப்படி சொல்லவில்லை இஸ்லாம் ஒருவரை செல்வந்தராக ஒருவரை ஏழையாக ஒருவரை சாதாரண மனிதனாக ஏற்படுத்தி இருப்பது இது அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு இப்போது ஏற்ற தாழ்வு எதை கொண்டு அல்லாஹ் நிர்ணயம் செய்கின்றான் அவருடைய பண்பை கொண்டு அவருடைய கொள்கையை கொண்டு அவருடைய உயர்ந்த பண்பாடுகளை கொண்டு அல்லாஹுவான்ஸ்லூமன் <laughs> يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم فمن عفى من بعد ذلك واصلح فان الله غفور رحيم الله اكبر الله تعالى மக்களே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்து கொள்ளாதீர்கள் உங்களை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கொலை குற்றம் செய்து கொள்ளாதீர்கள் அல்லாஹு தாலா உயிர்கள் அனைத்தையும் சங்கைப்படுத்தி இருக்கின்றான் கண்ணியப்படுத்தி இருக்கின்றான் இந்த இடத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த உயிர் அந்த உயிர் என்பதாக பிரிக்கவில்லை எந்த குளத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி எந்த நிறத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி எந்த மொழி பேசக்கூடியவனாக இருந்தாலும் சரி அவனுடைய உயிர் அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்டது அது அல்லாஹுவால் கண்ணியப்படுத்தப்பட்டது எனவே தான் அல்லாஹ் சுபானு தாலா சொல்கிறான் மின் அஜிலி தாலிக் கதப்னா அலாபனி இஸ்ராயில் 
إِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَرُوِيرَيْ كُلَيْتِي وَذِي إِنَّ مُلُو وُلَهَ مَكْلَيْمْ كُلَيْتِي وَذَرْكِ تَمَمْ وَرُوِيرَيْ بَادِعَ بَدِي مُلُو وُلَهَ مَكْلَيْمْ بَادِعَ بَدَرْكِ تَمَمْ كُنْدُوا أَرْنَعَلْ بَارْكَلَامْ إِنَّ تَشَتَّرَتْ إِسْلَامِي تَيْرَ وَيْرُ مَارْكَتِلِي Indah tatu waktu Allah huri indah dini leh tebirai, biar yang dah dini diri kita tu cullenggal barakalam. Enna soli kita tu terima, nama mudiya sahodar kita mudiya kolhi god padgal. Awar kita leh wira indah jadi leh ulla barakal, tal indah jadi leh ulla waru warai kodi sedih bi tal. Awar kita leh wira indah paramarai leh peronda barakal, tal indah paramarai leh peronda waru warai kodi sedih bi tal. Anja ta Tak, anda wira anda jadi ini ulah barai, mottai edit tivi tal, podo mana deh indri, awal gel kulhi gila ha kondo rikin argel, apod ini enna cullah barai gila argel, ur tar anda jadi ini ulah barai, wir, ur wira anda jadi ini ulah barai, inda mayrik tan cama mana deh, Subhanallah ya Rabbil Alamin. Islam enna cullah gina deh, over wirum, mudu ulah ha makkel udah wirik cama mana deh, ur wirai kulai cia kudiawan, mudu ulah ha makkelai kulai cia kudiawan ke sama mana ban, ur wirai padga ke kudiawan, mudu ulah ha makkelaim padga Kata orang yang kecam sama mana pun, yang na medan, korai sih itu pun, yara hari rendah alam seri, ya walau beriya telai mana hari rendah alam seri, ya walau beriya, padi pilum, turai pilum, wira rendah mana hari rendah alam seri, udan ni ya hari ini, padi ke padi, kolang kolang pada hari seram cili kita tu, kutiba alaikumul kisah, padi ke padi, ungal mide kadamaya ke padi rikin tu Allah ini cinti cili kita, ni kenapa nak kerja? Allah huriya mar ketiup pura kani tadal. Allah huri inde yer kei mar tadal. Ini satu mah ayat tu kulla tadal. Indo bar kingdom yatta nai kolai hel. Katiri kaya, vende kaya, narakira madri. Inne ke mani da uyir hel kolai seya patu kondre kinta nae. Mani dar hel tanggulu dia uyir ke bayan tu kondre kira hel. Nimmadi ya ha teruk kali le. Nada mada mudiya bilai. Kasirinda panama kasirinda bayam. Tanah itu leh ada uru yeru ana wasit keluar itu rendah, adik betul mah hari itu kundu celu ada kerja bayam, sila kalat itu kumna di paper la buat apa cik itu rendah, uru bidi kudu kelainu soli te, uru tanah kuala senjir tang, uru ambat uru kadang kudu kelainu soli kuala senjir gerang, enna sahaja ni yadai kat tu hindade, awal kudu dia kuli ke yadai kundu rikir argil, enna hari pos jisatanggal, yatena kuala event mana alam sejuk kuala, adik ya percuma rendu wacah, adil ini yatena ya wada apotu beliya under la, mana kita illya. Ubur naalum, yatta nai kolai kolai kelai, namu dia naad sendittu kundri kirade, namu dia naad matu malay, mudu ulah kame sendittu kundri kirade, adar ke karena mana, awar gel adil le, kata kudiya, bidya senggal dhan, awar gel kundul le, anda kulgai gelum, satang gelum dhan, islam soli kinde, oru uirai badu kapade, mudu ulah hamak kalai badu kapade, oru uirai kolai siwade, mudu ulah hamak kalai kolai siwade, apa yenna sayanam, oru one oru one kolai siwade bittal. Orang, orang orang ikut ini sendiri betul. Waman kutila maduluman, fakad jalna li waliyhi sultana. Allah cuma hindan. Anja kuli ini apa tu orang dia orang ini kerja. Nama di haram orang ke hindom. Fala yusri fil qatil. Kuli ini sendiri apa ni? Padi kia orang kulla lam. Tanah apa yang kulla mudiyah? Arah sanga cerita orang murai ini bentum. Arah sanga madu ini sendiri bentum. Tanah apa sendiri kuada dia? Nampaknya Allah cuma hindan. Fala yusri fil qatil. Padi wang kebudi le, awal gel warung mira bentam. Tanah apa yang wang naran sana? Mind ma awal gel iwar gel ikolai cii war gel. Ipadi kolai perihi kundit tan cillum. Inna hu kana ban sur. Adu matu malay. Allah tu lihi nan. Ninggal awal gel ku udah bisa iya bentam. Arai parti tu lihi nan. Nammai parti tu lihi nan. Kutra wali ninggal pidik kya bentam. Anja kutra wali ay ninggal arah sanga terat le upadi kya bentam ini Allah nama kita telai lihi nan. Yapudi kuli sih diri dalam siri al al hurru bil hurri al abdu bil abdi yenda jadi ahir kertum yenda muri ahir kertum oru vane kuli sih di vital awan im kuli sih ya pada bentum visaran itu na nala ki moon nala kita aduk mana Islam la visaran kade jadi kuli sih di vital endu wattu kundal podo mana de anda kuli sih di vital endu de saat cikali kundu nirbana ma ki vital podo mana de moon nala ki ulara inda ulah kat terenda awan ani pirna yapudi inda satta teh Allah min inda yerki amal pada ti rendal yawa la Nimbadiya hana makan tu guna rupam baranggal. Iwalau arah sanggat tu iwalau beri selalu tiaw ya. Arah sanggat tu iwalau beri kastan tiaw ya. Iwalau beri badu gapu tiaw ya. Iwalau beri telah vali tiaw ya. Iwalau beri department main disebutna kudi alau kuna na selamanggal awal gelak kita tiaw ya. Kodai seida van kodai seida ane tu guru dia ha. Ti nirubana maki vital mudin je vitade. Moon nane kimera inda bumi le. Awan evai pader ki selam anu madi vanan gavilai. Fala ayusri fil qatil inna hu kana man sur. Allah tu lihi nane. Walakum fil qisas ya hayatu inya ulil albab. Ari ulah var gile. Inda satat tule. Unggal udia ulah ha war kiyin padga pirikinda dende Allah tu lihi nane. Ine kienna pesra ngan manida abimana. 
மனித நேயம் ஒரு உயிரை ஒருவன் கொலை செய்துவிட்டால் அவனை கொலை செய்யக்கூடாது என்று இந்த புதிய தத்துவவாதிகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் பாருங்கள் அவர்களுடைய வீட்டிலே அவர்களுடைய சகோதரிகளை அவர்களுடைய பெற்றோர்களை கொலை செய்திருந்தால் இந்த சட்டத்தை அவர்கள் சொல்வார்களா இதை அவர்கள் மனித நேயம் என்று சொல்கிறார்கள் எந்த ஒரு ஒரு மற்றவருடைய உயிரை மதிக்கவில்லையோ மற்றவருடைய கண்ணியத்தை மதிக்கவில்லையோ அவனுக்கு இனி கண்ணியம் என்பது கிடையாது அவன் இந்த பூமியில எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு விஷ கிருமியை போல ஒரு விஷ பாம்பை போல மக்களுக்கு மத்தியிலே நடமாடக்கூடிய விஷ பாம்பு எப்போதாவது யாரையாவது தீடி தீண்டிவிடும் அல்லது தீண்டி விட்டது என்ற பயம் இருந்தால் என்னங்க செய்வோம் அந்த பாம்ப பார்த்துக்கிட்டு இருப்போமா பால் கொடுத்து வளர்ப்போமா ஒருத்தன் திருடிட்டான்னு சொன்னா அவனுடைய கையை வெட்ட சொல்றாங்க ஒருத்தன் விபச்சாரம் செஞ்சிட்டானா அவனுடைய அவனை கல்லறிந்து கொள்ள சொல்கின்றார்கள் அன்பு சகோதரர்களே இதனுடைய சட்டம் எப்போது இந்த சட்டத்தினுடைய நன்மை எப்போது தெரியும் தெரியுமா இந்த சட்டத்தினுடைய இந்த பிரயோஜனம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பலன் எப்போது நாம் பார்க்க முடியும் என்று சொன்னால் இதை எப்போது நாம் உணர முடியும் என்று சொன்னால் நான் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் இந்த சட்டம் இல்லாததால் இந்த சட்டம் அமல்படுத்தப்படாததால் இந்த சட்டத்தை மக்கள் புறக்கணித்து தங்களுடைய இச்சைக்கு ஏற்ப ஒரு வழியை அவர்கள் கை கொண்டதால் இன்று அவர்கள் படக்கூடிய சிரமங்களை பாருங்கள் இஸ்லாம் விபச்சாரத்திற்கு இந்த பெரிய குற்றத்தை கொடுப்பதற்கு முன்பதாக விபச்சாரத்திற்குண்டான அனைத்து வழிகளையும் தடை செய்கிறது ஆண்கள் கட்டுக்கோப்புடனே ஒழுக்கத்துடனே இருக்க வேண்டும் பெண்கள் ஒழுக்கத்துடனே கட்டுக்கோப்புடனே இருக்க வேண்டும் அவர் அவர்களுக்கு என்ற தனித்தனியான சட்டங்களை இஸ்லாம் வகுத்து கொடுக்கின்றது ஒரு பெண்ணுடைய கற்பு பாதிக்கப்பட்டால் ஒரு பெண்ணின் மீது அத்துமீறப்பட்டால் அந்த பெண்ணுடைய கண்ணியம் பாழாக்கப்பட்டால் அதற்கு என்ன தண்டனை என்பதை இஸ்லாம் ஆழமாக அழுத்தமாக தெளிவாக உறுதியாக சொல்லித் தருகின்றது இதற்கு மேலும் ஒருவன் ஒரு பெண்ணுடைய கண்ணியத்தை பாழாக்கினால் அவனுக்கு என்ன தண்டனை அவனுடைய அவன் மீது விதிக்கப்படக்கூடிய அந்த அல்லாவின் தண்டனை அந்த இறைவனுடைய தண்டனை என்ன அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டால் இந்த பூமியிலே மக்கள் எவ்வளவு நிம்மதியாக இருப்பார்கள் அந்த சட்ட அந்த சட்டங்கள் எடுக்கப்பட்டதால் அந்த சட்டங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதால் எவ்வளவு பெரிய சிரமத்திலும் நஷ்டத்திலும் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மன்னர் பைசல் அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு முதல் முறையாக போகின்றார்கள் சவுதி மன்னர்களிலேயே அமெரிக்காவை சந்திக்கின்ற முதல் மன்னர் அமெரிக்காவுக்கு செல்கின்ற முதல் மன்னர் தெரியும் அமெரிக்காவுக்கு சென்றால் அந்த அமெரிக்கர்கள் எப்படியெல்லாம் இஸ்லாமின் மீது ஆட்சேபனை செய்வார்கள் இஸ்லாமின் மீது அவர்கள் தங்களுடைய கேள்விகளை தொடுப்பார்கள் என்று தெரிந்து வைத்து அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் தயார் பண்றாங்க ஒரு பெரிய அட்டவணை தயார் செய்கிறார்கள் இருபது வருஷ காலத்திலே இருபது வருஷ காலத்திலே அவர்களுடைய அந்த அவர்களுடைய அந்த நாட்டிலே நடந்த குற்றங்கள் எத்தனை என்பதாக கொலை எத்தனை கொள்ள எத்தனை திருடு எத்தனை எத்தனை பேர் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த எல்லா லிஸ்டையும் எடுக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் எடுத்தா இருபது வருஷத்துல நூறுக்கு மேல் தாண்டவில்லை எத்தனைக்கு மேல நூறுக்கு மேலே தாண்டவில்லை இப்போது அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு செல்கிறார்கள் அங்கு சென்று அங்கு தங்கி இருக்கும் பொழுதே அந்த அவர்களுடைய அந்த புரோகிராமுக்கு முன்பதாக அங்கு ஒரு வருஷத்துல எத்தனை வருஷத்துல ஒரு வருஷத்துல நடந்த கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு அத்துமீறல் அந்த லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அவர்களுடைய கான்பரன்ஸ்ல அவர் அந்த பேச்சு ஒரு உரையாடல்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி அடுத்து கேள்வி பதிலுடைய நேரம் அந்த கேள்வி பதில் நேரத்தில் எல்லா அமெரிக்கர்களும் சேர்ந்து மன்னரிடத்தில் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா உங்கள் மிருகம் உங்களுடைய மார்க்கம் மிருகத்தனமானது காட்டு மிராண்டித்தனமானது இவ்வளவு கொடூரமான சட்டங்களை வைத்திருக்கிறீர்களே குற்றங்களுக்கு சுஹான் அல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அப்போ மன்னர் என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா எல்லாருடைய கேள்வியும் ரொம்ப முக மலர்ச்சியோட கேட்டதுக்கு பின்னாடி எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியாயிருங்க நான் கொஞ்சம் பதில் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எழுந்திரிச்சு பதில் சொல்கிறாங்க என்னுடைய நாட்டிலே இருபது வருஷமாக நடந்த குற்றங்கள் இத்தனை என்பதாக கணக்கிட்டு சொல்கிறார்கள் கொலை இத்தனை திருடு இத்தனை என்பதாக அடுத்ததாக உங்களுடைய நாட்டிலே ஒரு வருஷத்திலே நடந்த கொலை குற்றங்கள் எத்தனை என்பதாக பட்டியல் போட்டு காட்டும் பொழுது அந்த எல்லா மக்களும் அப்படியே வாய் முடிவிடுகின்றார்கள் இப்போது சொல்லுங்கள் இஸ்லாமுடைய சட்டம் காட்டு மிராண்டித்தனமானதா அல்லது மக்களுடைய உயிரை பாதுகாக்க கூடியதா மக்களுக்கு கண்ணியத்தை வழங்கக்கூடியதா மக்களுடைய கண்ணியத்தை பாதுகாக்கக்கூடியதா என்பதாக 
என்பதாக <laughs> ஆயிரத்தி நூறு இடங்களுக்கு விபச்சார விடுதிகள் என்ற அங்கீகாரமும் லைசன்ஸும் கொடுத்திருந்தா அப்ப என்ன எதை அவர்கள் சொல்ல விரும்புகிறார்கள் என்ன ஒரு ஒழுக்கத்தை அவர்கள் மக்களுக்கு மத்தியில பரப்ப விரும்புகிறார்கள் இன்னைக்கு என்ன ஆகி போச்சு பிரச்சனை இந்த எது வரைக்கும் விபச்சாரம் செய்ய முடியும் எது வரைக்கும் தவறிலே சம்பாதிக்க முடியும் அந்த வாலிபம் இருக்கும் வரை அந்த வாலிபத்திற்கு பின்பு அவர்களை யார் திருமணம் செய்வார்கள் அவர்களுக்கு என்ன குடும்ப வாழ்க்கை இருக்கும் இப்ப என்ன பிரச்சனை அடுத்தது இந்த வயது முதிர்ந்த இந்த விபச்சார தொழில் செய்த பெண்கள் எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் எங்களுக்கு அரசாங்கத்திலிருந்து பென்ஷன் வேண்டும் என்பதாக அதற்கு அந்த புரட்சிக்கு தலைமை தாங்கிறதுக்கு நம்முடைய மந்திரிகள்ல நம்முடைய முக்கியமானவர்கள் ஒருத்தங்க போறாங்க எந்த அளவுக்கு போயிருக்கு பாருங்க நாடு எவ்வளவு கேவலம் பாருங்கள் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது விபச்சாரத்தின் பக்கம் நெருங்காதீர்கள் என்பதாக உங்களுடைய தாயை விபச்சாரத்திற்கு அனுப்புவீர்களா உங்களுடைய சகோதரி விபச்சாரத்திற்கு அனுப்புவீர்களா எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் அடுத்து பெண்களுக்கு மத்தியில இன்னும் எவ்வளவு பெரிய குழப்பம் எவ்வளவு பெரிய தங்களுடைய அறிவிலே அவர்கள் முன்னேறி இருக்கும் என்பதாக நினைச்சிருக்கிறாங்க தெரியுமா தாங்கள் யாரை விரும்புகின்றோமோ அவர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு கருத்தரித்துக் கொள்வதற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பதாக அவர்கள் புரட்சி செய்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய கேவலம் பாருங்க ஏன் காரணம் என்ன இந்த இயற்கை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாததால் நம்முடைய மனைவி ஒரு நல்ல ஒரு கற்புல ஒழுக்கம் உள்ளவனுடைய மனைவி இப்படி விரும்பினாள் என்று சொன்னால் அந்த மனைவியினுடைய வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கை வாழ்க்கையாக இருக்குமா என்ன நிலைமை ஏற்படும் முழு குடும்பத்திலும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் அது போன்றே ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டால் முழு நாட்டிலுமே பிரச்சனை ஏற்பட்டுவிடும் அப்படித்தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது சில கணக்கு வழக்குகளை பாருங்க இந்த இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த தடைகளை எல்லாம் மக்கள் மீறியதனால ஏற்படக்கூடிய நஷ்டங்களை பாருங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு அறுநூத்தி அறுபது விவாகரத்து வழக்குகள் கோர்ட்டுக்கு போகுது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை வழக்குகள் அறுநூத்தி அறுபது விவாகரத்து வழக்குகள் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க பெண்கள் போய் எங்களுடைய கணவனிடத்திலிருந்து எங்களுக்கு விவாகரத்து வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இதுக்கு என்ன காரணம் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா ஏன் விவாகரத்து கேட்டு போறாங்க கணவனிடத்தில் வசதி இல்லை என்னை பாதுகாப்பதற்கு கணவன் தன்னை என்னை என்னை என்னையும் என்னுடைய பிள்ளைகளையும் வச்சு வளர்ப்பதற்கு பாதுகாப்பதற்கு அவனிடத்தில் வசதி இல்லைங்கிறது கிடையாது அதற்கு அவர்களே எழுதுகிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கள்ள காதல் என்ற அந்த தவறான பழக்கம் என்பதாக எனவேதான் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது ஒரு பெண்ணை நீ பார்க்காதே ஒரு பெண் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அவரிடத்தில் செல்லாது என்று இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டுட்டாங்க ஆண்கள் பெண்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் அடையலாம் யாருடன் வேண்டுமானாலும் அவர்கள் பேசலாம் பிரெண்ட்ஷிப் தோழமை நட்பு தோழி என்பதாக இப்ப என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டு போச்சு படிக்கக்கூடிய காலத்திலே தாங்கள் வளரக்கூடிய காலத்திலே அவர்கள் தோழமை கொண்டு விடுகிறார்கள் நட்பு கொண்டு விடுகிறார்கள் பின்பு யாராவது ஒருவருடனே அவருக்கு அந்த பெண்ணுக்கோ அல்லது அந்த ஆணுக்கோ திருமணம் ஆகின்றது திருமணத்திற்கு பின்பும் தனது பழைய நட்பை விட முடியவில்லை அதனால் என்ன ஆகின்றது ஒரு வருஷத்திற்கு அறுநூத்தி அறுபது விவாகரத்துகள் தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுகின்றது என்று சொன்னால் இன்னும் கொஞ்ச நாளையில நம்முடைய குடும்ப உறவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அடுத்து பாருங்க இஸ்லாமுடைய அந்த ஒழுக்கங்கள்ல ஆண்களுக்கு என்று தனியான இடம் அவர்கள் படிப்பதிலாக இருக்கட்டும் அவர்கள் பணி செய்வதிலாக இருக்கட்டும் பெண்களுக்கு என்று ஒரு தனியான இடம் அவர்கள் படிப்பதாக இருக்கட்டும் அல்லது அவர்களுடைய வேலை இடமாக இருக்கட்டும் ஆண்களுக்கு ஆண்களின் மூலமாக கல்வி கொடுக்கப்பட வேண்டும் பெண்களுக்கு பெண்களின் மூலமாக கல்வி கொடுக்கப்பட வேண்டும் இல்லை இந்த இரண்டையும் கலந்தோம் என்று சொன்னால் என்ன பிரச்சனை தெரியுமா இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய கணக்குப்படி இந்தியாவுடைய கணக்குப்படி சிறு வயது மாணவிகளின் மீது நடக்கப்படக்கூடிய அட்டூழியங்களிலே நாற்பது சதவீதம் அவர்களுடைய ஆசிரியர்கள் மூலமாக நடக்கின்றது 
பாலிவ பெண்கள் படிக்கக்கூடிய மாணவிகள் மேல அவருடைய கற்பின் மீது போர் தொடுக்கப்படுகின்றது பலாத்காரம் செய்யப்படுகின்றது இதுல நாற்பது சதவீதம் யார் தெரியுமா அவர்களுடைய பள்ளிக்கூடத்து ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய டியூஷன் ஆசிரியர்கள் எனவேதான் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது பிரித்து விடுங்கள் ஆண்களுக்கு ஆண்களின் மூலமாக கல்வியை கொடுங்கள் பெண்களுக்கு பெண்களின் மூலமாக கல்வியை கொடுங்கள் இருவர்களையும் தனியாக வைத்து கல்வியை கொடுங்கள் என்பதாக இன்னைக்கு ஐரோப்பிய நாடு எந்த நாடு இந்த கலாச்சாரத்திலே உலக மக்களை உலுக்கி கொண்டிருந்ததோ உலகத்திலே பெண்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் என்பதாக புரட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்களோ இன்னைக்கு அவங்களுடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா கேளுங்க ஐரோப்பிய நாடுகளில் பதினாலு வயது முதல் பதினாறு வயது வரை உள்ள மாணவிகள் அதிகமாக கற்பமாகிறார்கள் எத்தனை பேருங்க பதினாலு வயசிலிருந்து பதினாறு வயசு வரைக்கும் உண்டான மாணவிகள் கற்பமாகிறார்கள் ஒரு வருடத்திற்கு இங்கிலாந்துல மட்டும் லண்டன்ல மட்டும் பதினாலுல இருந்து பத்தொன்பது வயசுரிய பெண்கள் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறு மாணவிகள் கற்பமாகின்றார்கள் எந்த வயசுல பதினாலுல இருந்து பத்தொன்பது வயசுக்குள்ளார இங்கிலாந்து ஒரு நாட்டில் மட்டும் அதனுடைய மக்கள் தொகை எவ்வளவு குறுகியது என்பதாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எத்தனை மாணவிகள் கற்பமாகிறாங்க நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறு மாணவிகள் கற்பமாகிறார்கள் யார் மூலமாங்க தங்களுடன் படிக்கக்கூடிய சக மாணவர்கள் மூலமாக என்ன காரணம் அவர்களுடைய அந்த கோ எஜுகேஷன் அவர்களுடைய அந்த தவறான கல்வி முறை கல்வி முறை எந்த ஒரு விஷயத்தை ஒருவன் திருமணத்திற்கு பின்பு அறிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை திருமணத்திற்கு முன்பதாகவே அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவர்களுடைய மிருக உணர்வு அவர்களுடைய மிருகத்தனமான அந்த கொள்கை இன்று அவர்களுடைய பெண் பிள்ளைகளை இப்படி ஆக்கிவிட்டது இது லண்டன்ல நாற்பத்தி ஓராயிரம் அமெரிக்காவில் எத்தனை தெரியுமா எண்பதாயிரத்திலிருந்து தொண்ணூறு ஆயிரம் வரை வரைக்கும் மாணவிகள் பதிமூணு வயசிலிருந்து பதினேழு வயசு வரைக்கும் உண்டான மாணவிகள் கருகலைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வருஷத்திலேயும் என்ன காரணம் பாதுகாப்புடன் கூடிய ஒரு கணவனை பெண் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இந்திய சுகாதாரமற்ற பல விஷயங்களை இதில் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் இதற்கு அறிந்தும் அறியாத பள்ளி பருவத்தில் குடும்ப வாழ்வுக்கான விஷயங்களை திணிக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி இப்போது பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர் மத்தியிலே அங்கு எழுந்திருக்கின்றது இன்னைக்கு இந்தியாலையும் சொல்றாங்க செக்ஸ் கல்வியை கொண்டு வர வேண்டும் என்ன நிலைமையாகும் எந்த ஒரு நிலைமை இன்று அமெரிக்காவிலும் லண்டனிலும் ஏற்பட்டு அந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஏற்பட்டு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு தந்தை யார் தாயார் என்று தெரியவில்லை கொண்டு போய் அனாத ஆசிரமத்தில் விட்டுருவாங்க எங்கேயாவது ஒரு சர்ச்சில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு நம்ம நாடும் அதுக்கு தான் வேகமாக போய் கொண்டிருக்கிறது தொட்டில் குழந்தை உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை பிடிக்கலையா கொண்டு போய் விட்டுருங்க இது எதை உருவாக்குகின்றது விபச்சாரத்தை உருவாக்குகின்றது இது எதை உருவாக்குகின்றது முறைகேடான உறவுகளை மக்களுக்கு மத்தியிலே ஊக்குவிக்கின்றது சகோதரர்களே இப்படி அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இஸ்லாம் கூறக்கூடிய சற்ற திட்டங்கள் மூலமாக என்னென்ன பலன்கள் நமக்கு இயற்கையாக ஏற்படுகின்றன என்பதாக இதை நாம் விளங்கி வைத்திருக்கவில்லை நம்மை விட நம்முடைய மாற்று மத சகோதரர்கள் மிக தெளிவாக விளங்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு முறை டெல்லிக்கு போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய அதிகாரி ஒருத்தரும் வரார் எங்களுக்கு அவரை பற்றி முதல்ல தெரியாது அவர் ஒரு பெரிய அதிகாரி என்பதாக பேசிக்கொண்டே போகிறோம் ரொம்ப நட்பாக பழகி கொண்டே போகிறோம் ஒத்துப்போனதுபதாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இறை வழிபாட்டின் மூலமாக அதை செய்யக்கூடியவருக்கு மட்டும் நன்மை அல்ல மாறாக இந்த உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடியது இஸ்லாமுடைய ஒவ்வொரு பெருநாட்களையும் பாருங்கள் அதில் மக்களுக்கு அள்ளி வாரி வழங்கி அவர்கள் மகிழ்ச்சி உருவார்கள் தான் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டார்கள் ஏழைகளுக்கு எளியவர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு உற்றார்களுக்கு என வாரி வழங்கி மகிழ்ச்சி உருவார்கள் தங்களுடைய செல்வங்களை தங்களுடைய கைகளாலேயே எரித்து நாசமாக்கி மகிழ்ச்சி உற மாட்டார்கள் தங்களுடைய செல்வங்களை அடிப்படை தேவையானது என்பதை பற்றி இவ்வளவு விரிவாக நாம் பேசினோம்
அந்த நம்முடைய தோழரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோமே அவர் விடுத்த பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் மிக தெளிவாக கருது ஒரு கருத்தை சொன்னார் தம்பி நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் நீங்க நல்லா கேட்டுக்கு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்துல எத்தனை சட்டங்கள் வேண்டுமானாலும் வரட்டும் இது யார் சொல்றா முஸ்லீம் சொல்லல யார் சொல்றா மாற்று மத ஒரு சகோதரர்கள் சொல்கிறார் நான் யூரோப்பியன் லாவையும் படிச்சிருக்கிறேன் ரஷ்யன் லாவையும் படிச்சிருக்கிறேன் முகம்மதன் லாவையும் படிச்சிருக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் குற்றங்கள் குறைய வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தில் நிம்மதி நிலவ வேண்டும் என்று சொன்னால் முகம்மதன் லாவை தவிர வேறு எந்த லாவாலையும் அதை கொடுக்க முடியாது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பாம்பேவனுடைய பெரிய சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஒரு அவர் இடத்துல பேட்டி காணும் பொழுது ஏன் இந்தியாவில் கற்பழிப்பு இவ்வளவு அதிகமாக நடக்கின்றது இந்தியாவிலே பெண்கள் மீது பலாத்காரம் ஏன் இந்த அளவிற்கு நடக்கின்றது என்பதாக கேட்கும் பொழுது ரொம்ப சுருக்கமா ரத்தின சுருக்கமா பதில் சொல்றாரு அதற்கு காரணம் அந்த பெண்கள் அணியக்கூடிய ஆடை அந்த பெண்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எனவேதான் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு இந்த பாதிப்பு கிடையாது சுஹான் அல்லாஹி ரபில் ஆலமின் யார் சொல்றது யார் சொல்றா ஒரு மாற்று மத சகோதரர் ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆபிசர் சொல்கிறார் அவரிடத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஏன் பெண்கள் மீது இவ்வாறு அத்துமீறப்படுகிறது என்று கேட்டால் அது ஆண்களின் மீது குற்றம் அல்ல பெண்களின் மீது குற்றம் பெண்கள் உடுத்தக்கூடிய ஆடை அல்லது தங்களுடைய பெண்களை இப்படி முறைகேடாக வைத்திருக்கக்கூடிய ஆண்களின் மீது குற்றம் எனவேதான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றி இஸ்லாமிய உடை அணியக்கூடிய முஸ்லிமான பெண்ணுக்கு இந்த பிரச்சனை நமது நாட்டிலே இல்லை என்பதாக இதற்கு மேலும் நமக்கு என்ன தேவை சகோதரர்களை யோசித்து பாருங்கள் அல்லா சுபகான தெளிவான மார்க்கத்தை கொடுத்திருக்கிறான் உறுதியான மார்க்கத்தை கொடுத்திருக்கிறான் அழகான மார்க்கத்தை கொடுத்திருக்கிறான் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பின்பற்றினால் நாமும் நிம்மதியாக இருக்கலாம் யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் நிம்மதியாக இருப்பார்கள் வெற்றி அடைவார்கள் வெற்றி இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல இதைவிட மிகப்பெரிய வெற்றி இதைவிட மிக சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை மறுமையின் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது மரணத்திற்கு பின்பு ஒரு பெரிய வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கையிலே மரணம் என்பது கிடையாது இந்த வாழ்க்கை மரணத்தை கொண்டு முடிவடையலாம் சாவை கொண்டு முடிவடையலாம் ஆனால் மறுமையுடைய வாழ்க்கையிலோ ஒன்று சொர்க்கம் அல்லது நரகம் அந்த சொர்க்கத்திலும் நரகத்திலும் மரணம் என்பது கிடையாது அந்த முழுமையான நிரந்தரமான ஈடேற்றம் வேண்டும் வேண்டும் என்றாலும் இந்த உலகத்திலும் நிம்மதி வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு இஸ்லாம் காட்டக்கூடிய இந்த அமைதியான வழியை தவிர வேறு எந்த வழியும் இல்லை அல்லா சுபகான எனக்கும் உங்களுக்கும் முழு உலக மக்களுக்கும் அதை புரிய வைத்து அதை பின்பற்றக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பை தருவானாக வசலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்து الله وبركاته